собак и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую, друзья. Сегодня хочу рассказать вам, какие есть виды домашней нечисти. Дом всегда полон жителей, как зримого, так и невидимых простым людским глазом. Самый известный, пожалуй, потусторонний житель – это домовой. Но помимо него дом мож может обитать ведогонь, баечник, злыдни и многие другие существа. Каждое существо особенно и несет свои особые функции, иногда полезные, а иногда разрушающие. О них и поговорим более подробно. Домашняя нечисть. Какая бывает? Нечисть именно так народ называет нечистую силу, духов. Несмотря на всеобщее мнение, нечисть называет не только злых дух, но также и нежить, неживых живых существ, не приносящих человеку вреда. Все это также называют существами низшего порядка. Домашняя нечисть подразделяется на две категории. Добрая нечисть – это в первую очередь существа, берегающие дом, его жители. Они поддерживают на энергетическую чистоту и помогают хозяйке и хозяину в домашних хлопотах. Злая нечисть сюда относятся негативные жители дома, при домовых построек. Их главная задача вредить людям, насылать на них беды. От таких гостей обязательно нужно избавляться. Отличить нечисть разных видов бывает непросто, особенно если нет представления о том, с кем именно приходится иметь дело в конкретный момент. У каждого существа есть свои характерные признаки и свои, если можно так выразиться, обязанности. Хозяин дома. Домовой не состоит на службе у людей, он сам является хозяином дома, но не физическом, а не энергетическом уровне. Если в доме поселился домовой, это признак благополучия жилища. Функции домового – устранение мелких негативных программ. Сюда относятся несильные подклады, привороты, насланные девушками, не особо разбирающиеся в магии, а также любые плохо поставленные угнетающие программы. Если отношения с хозяином дома налажены, то домочадцы даже не ощутят на себе магии, так как домовой очистит дом моментально. Отпугивание нежеланных гостей. Нередкий случай, когда муры пробирались в дом, но так и не смогли из него ничего украсть. А все потому, что активировался защитник дома. Начинал стучат картинами, сбрасывают с пол различные предметы. Дома с домовым среди воров часто носят славу нехорошей квартиры. Предупреждение об опасности. Как только порог дома переходит нехороший человек с плохими намерениями, домовой настораживается. Он старается всячески показать это домочадцам. Но такого гостя может что-то падать, или же у него из рук упадет кружка и разобьется. За гвоздь зацепится одежда и порвется. Но предупреждает он и более серьезной опасности – пожаре, утечки газа. Он может начать щекотать домочаться, будить. Но чтобы он исправно выполнял свою работу, в доме должно быть чисто, спокойно и благополучно. Домову не переносят ругань, ссор, пьянство, самое главное – грязи. Надолго в таких домах не задерживается. Отличить домового от других существ очень просто. Он не является внезапно, либо он живет в доме изначально и переходит от одних домочадцев в пределах одного рода к другим, либо же его приглашают. Домовой относится к добрым духам, людям опасность он не представляет. Помощники домового. У домового есть два помощника, имя им Боевинок и Гаргаруш. Они помогают ему поддерживать порядок в доме и выполняют все его просьбы. Главная функция – БНК – обеспечение здорового сна. С древних времен сну уделялось особое значение. Сон помогает восстановиться, восполняет запас жизненных сил и дает возможность отправиться в астральное путешествие по другим мирам, а также прошлому и будущему. Если резко разбудить человека, его душа может не успеть вернуться в тело, и тогда человек умрет. Буинок сначала помогает человеку уснуть, баюкает его. Он умеет напевать колыбельную при помощи особых вибраций. Эти вибрации не созвучны человеческому слуху, но хорошо им усваиваются. Когда человек засыпает, его функция на этом не заканчивается. Буинок сидит возле человека и сторожит его сон, следит, чтобы никто не беспокоил, не нарушил здоровый сон. 
Каргаруш считается правой рукой домового. Он выполняет все, что то ему повелит. Иногда он может проявляться домашним в обличии черного кота. Если кажется, будто по дому пробегает черная кошка, мяукает и скребется, значит в доме орудует помощник домового. Бояться такой домашней нечисти не стоит. Они помогают, оберегают и они вредят. Злые дни. В доме могут поселиться не только хорошие духи, но и злые. Примеры это могут быть злыдни. Злыдни, в отличие от домовых, не обитают долго в одном жилище. Они перебираются от дома к дому, от человека к человеку. Злыдни опасны тем, что они вселяются в человека, нарушают его биополе. Любое внедрение в эритическое поле человека – это огромный стресс. После этого может появиться тяжесть, заторможенность, ощущение неприятного прикосновения. Если в человека кто-то внедряется, негативные последствия от этого проходят не раньше, чем через неделю. Вызывают болезни, вгоняют человека в лихорадку. Злоба отравляет организм энергетическими шлаками и токсинами. А это все сказывается на здоровье всего организма. Болезни могут быть как легкими, по типу простуды, так и самыми тяжкими, вплоть до туберкулеза и гепатита. Могут переносить болезни от одного человека к другому. Переходя от человека к человеку, злыдни забирают часть негатива от первого и в последующем это оседает во втором. Так могут переходить не только болезни, но и беды. Вселяют человека злобу. Она может зародиться даже в детях. Моментально человек становится агрессивным, может оскорблять первого встречного, начать избивать кого без причины. Усиливают действия имеющиеся на человека негативных программ. Если до этого была Насфорна порча, приворот, они начнут проявляться еще агрессивнее. Такие существа не поселяются дома просто так. Их притягивают негативные эмоции. В первую очередь это злоб. Если в доме много злятся, не отпускают обиды, кричат, рукоприкладствуют, злые не приходят. Они не успокаиваются, пока они не навредят каждому живущему в доме. Не имеет значения, кто притянул злый день. Пострадают все, даже, даже самые маленькие дети. Злыдни сюда приходят в большой компании. За раз их может прийти до 12 штук. Они приносят с собой весь тот негатив, что взяли с предыдущей квартиры, в которой гостили. Верный признак их появления одновременно всем домочадцам становится плохо. Избавиться от них можно, проведя полную чистку дома и окуривание каждого домочадца. А алкогольный без фразы «напился до чертика» вполне обоснованно, и ее можно воспринять буквально. Шиш – алкогольный без, приходящий в дом к любителю горячительных напитков. Этот вид домашней нечисти представляет опасность только тому, кому он приходит. Но опасность кроется в смерти, которую он приносит, и нежелание уходить. Шиш может появиться в доме по двум причинам. Порча на алкоголизм. Она может быть наслана любым недоброжелателем самостоятельно или с помощью мага. В этом случае шиш приходит только после того, как порча начинает действовать. Задача шиша проследить, чтобы порча сделала свое дело. Испорчила жизнь человека и не ослабла со временем. Алкогольная зависимость, речь об алкоголизме, полученном не в результате посланной порчи, Достаточно одной запойной недели, чтобы шиш появился. Шиш, как и домовой, нечисть передающийся по наследству. Нередко алкоголизм носит наследственный характер, и виной всему именно без. Распознать нечистого легко. Во-первых, зависимость человека начинает в буквальном смысле жаловаться на то, что видит чертиков. Смеяться над этим и принимать за бредни не стоит, ведь Шиша может видеть тот, кому он пришел. Во-вторых, его начинают что-то подталкивать к алкоголю, как бы привлекать алкоголь. Избавиться от такого гостя можно только излечив алкоголизм, иначе Шиш не уйдет и после смерти зависимого от алкоголя человека начнет донимать его детей и ближайших родственников. Личный дух – помощник. Бедогон – дух, помогающий человеку. 
сберечь свое имущество, как материальное, так и духовное, имеет привычку вселяться в домашних животных, особенно в кошек. Именно поэтому многие люди считают, будто видят в животных человеческую сущность, взгляд. Дело в том, что видогон – это дух, некогда бывший человеком, и может стать любой представитель рода, умерший раньше срока. Смерть раньше срока не дает душе попасть в иной мир, и она застревает. Застряв на длительное время, душа встает перед выбором – стать покровителем представителя своего рода или скитаться по миру, дожидаясь возможности уйти в иной мир. Видогон в нем обитают животных, или, если их нет, в каком-то предмете. Ночью этот дух выходит стережить богатство человека. И именно этот дух первым принимает на себя удар, когда на человека насылается негативное воздействие. От того, выдержит он этот удар или нет, зависит от состояния человека. Этого духа ни в коем случае нельзя прогонять, иначе может отвернуться весь род, пасть родовая защита, пропасть родовые способности. Видогон – добрый дух. В заключение хочу сказать вам, наш мир полон неизведанных вещей. Друзья, а что вы об этом знаете? Напишите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. До скорой встречи! Димура.